আবার কোন কোন নিয়ামত করবে অস্বীকার السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ شمانی تو اکرہ بنگلار دو شک کو سروتا بین دو آشکوری اللہ سبحانہ وتعالی وشش رحم ارکرو میں اپنا راجع جکن تکی اما در کے دکھتے پچھن बालो एवं शुष्ट आसन। अपना देर पियो रेगुलर प्रोग्राम मुमीने जीवन या मरा हाजिर है सी। प्रथम में आमी शेख मुहिब समाद अपना देर के मुमीने जीवन प्रोग्राम मेर पक्कते के एवं इकरा बंगलार पक्कते के शागोतो उम्बारक बजना ची। अपना रामार जीवने गोठे जाव विभिन्नो दिक्षमु होनी है और फ्यूचर या मरा नान पस्तों क आर शेष शब्द गुलोर छोटीक उत्तर दिते शोधा शरबदा अपना दरख्त मते नियोजित वाचन अपना रामार यूरोपेर परिचित मुख मुमीनेर जीवन प्रोग्रामेर नियमित आलोचक एवं जामियतुल खैर अल इस्लामियार शुनाम दुन्नो पोतिश्चता पिंसिपाल हजरतुल अल्लाम हजरत मोलाना मुफ्ती अब्दुल मुन्ताकिम सहब Alhamdulillah, how are you? Alhamdulillah, thank you very much. Thank you very much for your time. I have a great program for you. I have a great time for you. I have a great time for you. Thank you very much for your time. 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 एवं अमरा जरा शूनी अमरा उपकृत होए इन्शाल्ला अपना राशि दरवाइकता बजाय रख बैन एवं अपना देर पसन्द उत्तर पर बनने वार पूर्वे मोमी ने जीवन अनुष्ठाने शम्मानितो आलोचक शायब के किचु शम्मोय आलोचना रखा जो नामी और उत्कर बो एर पर होई अपना देर पसन्द उत्तर पर बर खोलने वार चश्ता कर अनेक दूर ते कि आपने ये प्रोग्राम में ऐसे शरीक होते हैं इटा अपना दितियों पर वो माशाल्लाह अल्लाह ताला आरो उन्नतीर दान करों ने बंगा रो शुंदर बाबे उपस्थापन ने तौफीक मेरा जनों धन्नो करें अल्लाह ताला शबाई अमादर शबाई के जनों दीनेर दाई हिशा में कबूल करने न अल्लाहुम्म وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرا و إعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة النفس ودع عنك أمر العامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شماني تدر شكس رتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممين الجبن پروگرامي آمي وابن درك وانترر انتصطر دك دهن بعد من مبارك بعد جايب ان قرشي دعا قرشي الله رب العالمين جنوي پروگرام كتار وبار ونقره قبول من منظور كرين پروگرام تي جنو مدير شبار جنو نجاتر وسیلہ آخرتر پاتے ہو پرمانی تو ہوئے 
আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে যোগ্যতা এবং উপযুক্ততা দ্বারা ধন্য করেন এবং আপনাদেরকে সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন নিয়ে বিভিন্ন জীবন ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নের তৌফিক দ্বারা যেন ধন্য করেন আল্লাহুম্মা আমিন আপনাদের কলগুলোর দিকে যাওয়ার আগে আমি কিছু বিষয় ভিত্তিক আলোচনা সংক্ষিপ্তভাবে করার প্রয়াস পেয়ে থাকি এর অংশ হিসেবে আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের সামনে আলোকপাত করতে চাই সেটা হলো যে আমরা এই সমস্ত প্রোগ্রাম করে থাকি মাহফিল করে থাকি দিনি বক্তব্য এবং আলোচনা শুনে থাকি এই সবগুলোর পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে নিয়ত হওয়া চাই যে উদ্দেশ্য হওয়া চাই এখানে আসার উদ্দেশ্য বসার উদ্দেশ্য এটা কি হওয়া চাই নিজের ইসলাহ নিজের সংশোধন আর বাকি অন্যান্য যশ খ্যাতি যদি হয় সুনাম সুখ খ্যাতি যদি অর্জনে এগুলো উদ্দেশ্য হয় তাহলে তাহলে এগুলো আখিরাতে আজাব ছাড়া আর কোনো কিছু নয় পরকালীন শাস্তি ছাড়া আর কোনো কিছু নয় প্রথমে আমাদের নিয়ত ঠিক করতে হবে এবং আমাদেরকে আল্লাহমুখী হতে হবে তো একটা কাজ যেটা হতে হবে সেটা হলো আত্মশুদ্ধি এবং ব্যক্তি সংশোধন এর দিকে আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি মনোযোগী হতে হবে আজকালকে দিনই আলোচনা যেখানেই হয় বা এমনিতেই আমরা বিভিন্ন মিটিংয়ে বসি তো অন্যদের আলোচনা নিয়েই আমরা সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত থাকি অন্যদের ব্যাপারে আলোচনা অমুক কেমন তমুক কেমন মানে সুবহান আল্লাহ পড়া হচ্ছে আবার গিবত করা হচ্ছে তসবিহ পড়া হচ্ছে আবার অন্যকে নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা হচ্ছে অন্যের জীবন নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে অমুক কেমন তমুক কেমন অমুক সাহেবের অবস্থা কি অমুক পলিটিক্যাল লিডার রাজনৈতিক নেতার অবস্থা কি অমুক দলের অবস্থা কি খালি অন্যকে নিয়েই আমরা ব্যস্ত আছি আমি আমার অবস্থা নিয়ে একবার আমি ফিকির করি না আমি আমাকে নিয়ে একবার চিন্তা করি না আমি আমার জন্য আত্মসমালোচনার কোনো পথ আমি খুলি না আমি নিজের সংশোধনের জন্য কোনো ফিকির করি না কোনো চেষ্টা করি না এটা খুব ভয়াবহ একটা লক্ষণ খুব ভয়াবহ একটা লক্ষণ আর এটা মহামারীর মতো একটা মারাত্মক রোগে পরিণত হয়ে গেছে কোনো মজলিস কোনো মাহফিল কোনো মিটিং কোনো বৈঠক আমাদের এমন নেই যা অন্যের আলোচনা ছাড়া হয়ে যায় অন্যকে নিয়ে আমরা আলোচনা করতে ভালোবাসি অন্যকে নিয়ে পর্যালোচনা করি আর গিবত হয়ে যায় অন্যের দুষ্চর্চা হয় অন্যের নিন্দা হয় পরনিন্দা হয় আর অন্যের দুষ্চর্চা করি অন্যের সংশোধনের জন্য আমরা কথা বলি মানে মানে অনেক সময় আমরা বলি যে অমুক খারাপ হয়ে গেছে অথচ এক হাদিসের মধ্যে এসেছে মান কল আহলা কান নাস পাহু আহলা কুহম যে মানুষ এই কথা বলবে মানুষ সব ধ্বংস হয়ে গেছে মানুষ সব খারাপ হয়ে গেছে দেখবেন সমাজের বাস্তবে যে সবচেয়ে খারাপ তার কাছেও যান সেও কিন্তু বলবে আরে লোকজনের কথা বলো না মানুষের কথা বলো না মানুষ খারাপ হয়ে গেছে লোকজন একেবারে খারাপ এগুলো তো মানুষ রূপি জন্তু হয়ে গেছে একটা মানুষও ভালো নাই সবগুলো চোর সবগুলো ডাকাত এই সবগুলো আলেমদের কথা বলেন পলিটিক্যাল লিডার্সদের কথা বলেন নেতৃত্বে নেতৃবৃন্দের কথা বলেন যে যাকে নিয়েই আলোচনা খালি অন্যদের দুশ্চর্চা অন্যদের বর্ষনা অন্যদের নিন্দা অন্যদের মন্দ দিক এগুলো নিয়ে আলোচনা তো এই অভ্যাস যদি কারো হয়ে যায় আর নিজের সংশোধনের প্রতি যদি কেউ আত্মনিয়োজিত হতে না পারে নিজের সংশোধনের ফিকির বাদ দিয়ে কিছু মুসলেহীন আছেন যাদের কাছে কেউ ইসলাহের উদ্দেশ্যে কেউ যদি যায় আর ওনারা যদি কোনো দোষ ধরে দিয়ে বাস্তবে একটা ইসলাহ করেন খালি খালি গল্পগুজব নয় খালি খালি সমালোচনা নয় বা আলোচনা আলাপচারিতা আর মনে মুখের একটা তুষ্টির জন্য একটা স্বাদ উপভোগ করার জন্য শুধু আলোচনা নয় বাস্তবে আমি আমার এক ছাত্রকে সংশোধন করে দিচ্ছি এবং এর আগে আমার নিয়ত পরিশুদ্ধ সেটা ভিন্ন ব্যাপার এটা মুসলিহাইন মুজাদ্দিদিন মুরব্বীদের ব্যাপার কিন্তু সাধারণত প্রত্যেকটা মজলিসে মাহফিলে পুরুষদের হোক মহিলাদের হোক যুবকদের হোক ছোটদের হোক বড়দের হোক সবগুলো মজলিসে মাহফিলে শুধু অন্যের দোষ অন্যের নিন্দা অন্যের মধ্যে যেসব দুর্বলতা সেগুলো নিয়ে আলোচনা হয় কিন্তু নিজের আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে নিজের ব্যক্তি সংশোধনের দিকে মনোযোগী কেউ আমরা হই না সাধারণত অথচ কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ তালা বলছেন হে ইমানদারেরা আলাইকুম আনফুসাকুম তোমরা নিজেদের খবর নাও নিজের খবর নাও নিজের সংশোধনের ফিকির করো নিজের চিন্তা নিজে করো অন্য আরেকজন যদি ধ্বংস হয়ে যায় পথভ্রষ্ট হয়ে যায় তার পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না আমি আমার কবরে যাব উনি ওনার কবরে যাবেন আমি আমার হিসাব দেব উনি ওনার হিসাব দেবেন ওনার হিসাব নিয়ে আমি কি কেন ব্যস্ত হব এত বেশি এটা আসলে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম একটা পন্থা বলেছেন আমার বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকারের 
পরিপন্থী নাই কথাটা আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার এটা ভিন্ন একটা দায়িত্ব আমাদের উপর সৎ কাজের আদেশ দেওয়া অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা অন্যের সংশোধন করা বা খারাপ কোনো কাজ হলে সমাজ থেকে তা দূর করার জন্য পজিটিভ ওয়েতে সুন্দরভাবে ইতিবাচক পদ্ধতিতে কাজ করা मेहनत করা যেটাকে আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার আমরা বলি এই কাজ এই দায়িত্ব উম্মত থেকে মানে চলে যায়নি এটা আছে কিন্তু শুধু সাদ উপভোগ করার জন্য খালি খালি আলোচনা আর পর্যালোচনা অন্যের সমালোচনা আর অন্য খারাপ হয়ে গেছে আমি ভালো এই ধরনের কথা এটা হলো আমাদের সমাজের একটা মারাত্মক রোগ তো আল্লাহ আল্লাহ তালা কোরআন শরীফের মধ্যে বলছেন তোমরা নিজেদের খবর নাও নিজেদের আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করো নিজের ইসলাহের ফিকির করো নিজের সংশোধনের ফিকির করো তোমার ব্যক্তিসত্তায় সংশোধনের আলো প্রজ্জ্বলিত করো তো এর দ্বারা হবে কি প্রিয় নবী সাল্লাহ আলি ইসলাম অন্য হাদিসের মধ্যে বলেছেন যে ইজা রাইতা সুহাম মোতা তুমি যখন দেখবে যে সমাজের কৃপণ লোকগুলো নেতৃত্বের পর্যায়ে চলে গেছে কৃপণ লোকগুলো নেতা হয়ে গেছে নেতৃত্বের পর্যায়ে চলে গেছে ইজা রাইতা সুহাম মোতা ও হাওয়াম মুত্তাবা সর্বত্র খাহিসাতে নফসানের অনুসরণ করা হচ্ছে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করা হচ্ছে নফসের খাহিসের অনুসরণ করা হচ্ছে ওয়া হাওয়াম ও দুনিয়া মোসারা দুনিয়ার ভালোবাসা অন্তরে স্থান করে নিয়েছে সব মানুষের অন্তরে দুনিয়ার ভালোবাসা দুনিয়ার মোহাব্বত দুনিয়ার মোহাব্বত একেবারে স্থান করে নিয়েছে অন্তরে এই অবস্থা যদি হয়ে যায় ওয়া ওয়া এজাবা কুল্লিজি রাইম বেরাই সব মানুষ এমন অবস্থা হয়ে গেছে যে তার নিজের মতামতকে প্রাধান্য দিতে চায় আরেকজনের রায় যে ভালো হতে পারে আমারটাও একটা রায় আমার চেয়ে হয়তো ওনারটা ভালো হতে পারে সব মানুষ চায় আমার মতামত অনুযায়ী আমার রায় অনুযায়ী আমি যে কথা বলেছি সেটাই যেন বাস্তবায়িত হয় সে অনুযায়ী যাতে ফ্যাসলা হয় সিদ্ধান্ত হয় অন্যের রায় অন্যের ফ্যাসলাকে অগ্রাধিকার দিতে চায় না শুধু নিজের রায়ের ওপর সে প্রতিষ্ঠিত তাকে আর নিজের রায়কেই বাস্তবায়িত করতে চায় এগুলো সব সংগঠনগুলোর মধ্যে দেখতে পাবেন প্রেসিডেন্ট মসজিদগুলোর মধ্যে গ্রুপিং আছে ইসলামী সংগঠনগুলোর মধ্যে গ্রুপ আছে এমন কি দিনই প্রতিষ্ঠানগুলোতেও গিয়ে দেখবেন আপনি অনেক গ্রুপিং অনেক দলাদলি এবং মুসলমানদের মধ্যে এই প্রবণতাটা আমরা লক্ষ্য করি যে এই মতামতকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য এবং নিজের মত এবং রায় অনুযায়ী ফ্যাসলা হওয়ার জন্য গ্রুপিং হচ্ছে লড়াই হচ্ছে দলাদলি হচ্ছে এবং কোন দল ছাড়া আর কোনো কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি না আল্লাহ নবী সাল্লু আল ইসলাম বলছেন যে যতক্ষণ দেখবে যে কৃপণ লোকেরা নেতৃত্বের আসনে চলে গেছে নেতৃত্বের পর্যায়ে চলে গেছে আর দেখা যাবে যে সব জায়গায় শুধু নফসের খাহিসাতের অনুসরণ করা হচ্ছে আর একই সাথে দেখা যাবে যে দুনিয়ার ভালোবাসা মানুষের অন্তরে স্থান করে নিয়েছে আর প্রত্যেক মানুষ নিজের মতকেই প্রাধান্য দিতে চায় অন্যের মতকে উপেক্ষা করতে চায় এই অপ্রবণতা যদি দেখে দেখো তুমি সমাজের মধ্যে ফালাইকা বিখাস সতের নাফস এমত অবস্থায় খালি ওয়াজ করে বক্তব্য রেখেও তেমন কোনো ফায়দা হবে না তুমি নিজের সংশোধনের প্রতি নিবিষ্ট হো মনোযোগ দাও ও দা আনকা আমরা আম্মা অন্যদের বিষয় ছেড়ে দাও অন্যদের বিষয়টি বাদ দিয়ে দাও নিজের সংশোধনের প্রতি আত্মনিয়োজিত হয়ে যাও তো নিজের সংশোধন ব্যক্তি সংশোধন ইসলাহ নফস ইসলাহ কলব এবং নিজের ব্যক্তিসত্তায় সংশোধনের আলোক আলোক পূর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করার চেষ্টা করো এটা হচ্ছে আসলে সমাজ সংশোধনের আর সমাজের ইসলাহের একটা ন্যাচারাল ওয়ে এবং সঠিক নিয়ম তখন একজন মানুষ যখন নিজের ইসলাহের দিকে মনোযোগী হবে এই অবস্থা দেখে অন্য মানুষ তাকে অনুসরণ করবে এভাবে এক বাতি থেকে আরেক বাতি জ্বলতে থাকবে এক চেরাগ থেকে আরেকটা চেরাগ প্রজ্জ্বলিত হতে থাকবে এবং পুরো সমাজের সংশোধন এভাবেই হবে তো ব্যক্তির সমষ্টির নাম সমাজ আর ব্যক্তি সংশোধনের মাধ্যমেই আমরা পুরো সমাজের সংশোধন করতে পারবো খালি সমাজের সমালোচনা পর্যালোচনা এগুলোর মাধ্যমে সংশোধনের আশা কোনো দিন বাস্তবায়িত হবে না এই আশা কোনো দিন পূরণ হবে না তো আমরা সবাই এই সংশোধনের নিয়তে এই মজলিসে যাতে বসি এবং নিজের ব্যক্তি সংশোধনের প্রতি ইসলাহ কলব ইসলাহ নফস ইসলাহ বাতিন এবং তাজগিয়া নফসের প্রতি যাতে মনোযোগী হয় অন্যের দুষ্চর্চা অন্যের দুষ্গুণ নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা বাদ দিয়ে শুধু নিজের দিকে সব সময় মনোনিবেশ করার আত্মনিয়োজিত হওয়ার তৌফিক যেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দান করেন জাক আল্লাহ বহুত সুন্দর আলোচনা এগুলো আমরা যদি আমলে নেই ইনশাল্লাহ আমরা ব্যক্তি গঠন দিয়ে সমাজ গঠন পর্যন্ত আল্লাহ সুবাহ তৌফিক দান করতে আমরা সময় তো খোলার আসুন ইনশাল্লাহ আমরা খোলার দিকে চলে যাই খোলার আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ হ্যালো খোলার আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ জি আপনার প্রশ্ন আর 
যদি বেশি বার করার সুযোগ থাকে উমরা তাইলে এভরি টাইম কি তা সুল সেভ করা যায় বনি সকলের প্রতি আমি বিনীত ভাবে দরখাস্ত করছি অনুরোধ করছি আপনারা মেহরবানি করে আমাদেরকে দোয়ায় স্মরণ রাখবেন মদিনা শরীফ অবশ্যই জানা যাওয়া হবে সে হিসাবে প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহামের পবিত্র রদা শরীফে আমাদের পক্ষ থেকে সালাত ওসালাম আলাইকিয়া রসুল হাদিয়া আমাদের পক্ষ থেকে পৌঁছে দিবেন সাল্লাহ আলহিসাল্লাম এবং আমাদেরকে দোয়া স্মরণ রাখবেন আল্লাহ তালার জন্য উমরাকে মুবারক করেন এক সফরে একাধিক উমরা করা ইন প্রিন্সিপাল জায়েজ আছে কোনো অসুবিধা নেই নীতিগতভাবে কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়নি শরীয়তের মধ্যে অনেক হুকুম আছে যেগুলোর ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপিত নয় এটা জায়েজ আছে এখন নিজের রুটিনটা বানানো হলো নিজের অবস্থা এবং নিজের সফরের টাইম টেবল রুটিন এবং সময় ইত্যাদি দেখে একটা সুন্দর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত সেটা এই জন্য আমি বলছি যে সেই জায়গায় যাওয়ার পর আমরা এক উমরা করলাম আবার মেকাতে এসে আর নিকটবর্তী মেকাত হলো মকামে তানাইম যেখানে মসজিদে আয়সা রয়েছে হজরত আয়সা সিদ্দিকার আব্দুল্লাহ তালান এই জায়গা থেকে এসে তিনি আবার উমরা করেছিলেন সেজন্য এটা এই জায়গায় মসজিদে আয়সা নামে মসজিদ রয়েছে আর সেই জায়গা থেকে ওনার একটা স্মৃতি যেহেতু রয়েছে আল্লাহ নবী সাল্লা আলাম ওনাকে বলেছিলেন যাও আয়সা তোমার মনের আশা আর আরও উমরা করবে তো সেখান থেকে তুমি উমরা করে নাও তো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম ইজাজত দিয়েছেন এবং ইসলামের প্রিন্সিপাল এবং নীতি অনুযায়ী কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞা নেই হ্যাঁ কম সময়ের মধ্যে যদি এত বেশি উমরা করেন যে আপনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এরপরে দেখা যায় নামাজি আর যেতে পারছেন না হজের হজের সফরে গেলেন এর আগে অনেক বেশি উমরা করার কারণে আগেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন হজের পাঁচ দিন অনেক কঠিন দুঃসাধ্য পরিশ্রম আপনাকে করতে হবে সেই পরিশ্রমের মধ্যে মূল হজের কাজে ব্যাঘাত হচ্ছে তো এই সিচুয়েশন যেন তৈরি না হয় দ্বিতীয় কথা সেখানে যাওয়ার পর একাধিক উমরা করা একের চেয়ে বেশি উমরা করা জায়জ আছে কিন্তু পরিমাণে তওয়াফের পরিমাণটা বেশি হওয়াটা বেশি উত্তম এরম একরাম বলেছেন তো এই জন্য পরিমাণটা আপনারা নির্ধারণ করবেন যাতে তওয়াফ বেশি থেকে বেশি করা যায় আর একাধিক উমরা করা যায় সাথে ভাই আরেকটা প্রশ্ন করছিলেন যে যদি একাধিক উমরা করেন তাহলে কি একাধিক হলক করতে হবে কি না চুল কাটতে প্রত্যেকবার চুল কাটতে হবে এখন চুল যদি না থাকে তাহলে এই চুলের উপর উস্তরা যদি ফেরান বা ব্লেড ফেরান তাহলে এর দ্বারা আপনার হয়ে যাবে তো আপনি এক একবার সেলুনে চলে যাবেন এর দ্বারা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ প্রত্যেকবার এটা করা জরুরি যদি চুল নাও থাকে তবুও এই উপর উস্তরা ফেরানো মাথার উপর এটা জরুরি আলকাহল প্রশ্ন <laughs> 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 একটা প্রশ্ন করেছেন যে অজুর পরে ওই ক্রিমটা ব্যবহার করতে পারেন কিনা অ্যাস্টল ক্রিম অ্যাস্টল ক্রিম যেটা যেটাই হোক যেটার মধ্যে কিছুটা অ্যালকোহল যদি থাকে তাহলে বিভিন্ন বিস্তারিত আলোচনা এগুলো জায়জের পর্যায়ে আছে এই জন্য অজু তো ভাঙবে না ইনশাআল্লাহ তালা কিন্তু এটা কেবল জায়জ কিন্তু তাকোয়ার খেলাফ তাকোয়ার পরিপন্থী 
অন্যান্য জিনিস অ্যাভেলেবল থাকলে অন্য ধরনের জিনিস ব্যবহার করবেন আর অন্যান্য সময় করলে এটা হবে বেশি উত্তম মানে ফতোয়া অনুযায়ী জায়েজ হবে জায়েজ হওয়ার রিজন নিয়ে যদি আমি আলোচনা করি তাহলে দীর্ঘ সময় লেগে যাবে এর উপর পুরো আলাদা প্রবন্ধ আমি লিখেছি বিস্তারিত এক সময় আজকে থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগের কথা বলছি যাই হোক তো ইউজ না করাটা তো ইউজ না করাটা উত্তম কিন্তু অসুস্থতার কারণে কেউ যদি করে নেন তাহলে তার ওজু ভাঙবে না এমনকি নামাজও জায়েজ হবে কিন্তু এটা তাকওয়ার খেলাফ হবে এই অ্যালকোহল যুক্ত জিনিসগুলো একটু সন্দেহ আছে কিন্তু এই সন্দেহের কারণে জায়েজ হয়ে যায় জায়েজের পর্যায়ে চলে আসে অ্যাটলিস্ট যে লিটল বিট সন্দেহ আছে এই সন্দেহের কারণে এটা জায়েজের ক্যাটাগরিতে চলে আসে তো আমি বলবো যদি অন্যান্য সময় পড়েন আর অজু করার পর ধৌত করার পর যদি নামাজ পড়ে নেন আর এর পরে যদি ব্যবহার করেন আবার নামাজের আগে অজু করে নেন তাহলে এটা হবে বেশি উত্তম পন্থা আর দ্বিতীয় প্রশ্ন তার ছিল যে আজান শুরু হয়ে গেছে আপনি ঘরের বল নিয়ে ফেলবেন এবং নামাজ পড়তে পারবেন আসল মাসআলা হলো ইন্ন সালাহ কানাত আলাল মিনিনা কিতাব মৌকুতা নামাজের একটা ওয়াক্ত রয়েছে ওয়াক্ত দাখিল হওয়ার পর আরম্ভ হওয়ার পর আপনার নামাজ পড়তে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই ওয়াক্ত আরম্ভ হয়ে যাওয়ার পর এই ওয়াক্তের নামাজ পড়তে আর কোনো আপত্তি নেই কোনো অসুবিধা নেই শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা জায়েজ এখন আপনারা ঘরের মধ্যে যারা আছেন তারা আজান শোনা কিন্তু জরুরি নয় এমনিতেই যদি আওয়াজ আসে তাহলে আজানের জবাব দেওয়া বেশি উত্তম ভালো কথা কিন্তু যদি ওয়াক চলে আসে ক্যালেন্ডার অনুযায়ী যদি ওয়াক ভেতরে দাখিল হয়ে যায় ঢুকে যায় এই নামাজের ওয়াক আরম্ভ হয়ে যায় তাহলে আপনার জন্য এই ওয়াক্তের নামাজ পড়া জায়েজ যেহেতু আপনি মসজিদের জমায়তে অংশ নিচ্ছেন না গড়াই মহিলাদের জন্য পড়া বেশি উত্তম সেই হিসাবে যদি পড়েন তাহলে ঠিক আছে আজানের ভলিউমটা কমিয়ে ফেললেন বস এতটুকু আর আপনার জন্য নামাজ কিন্তু জায়েজ হয়ে গেছে তো নির্দ্বিধায় নামাজ পড়তে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই আর আরেকটা প্রশ্ন করেছেন হাতিমের ভিতরে হজরত ইব্রাহিম আলী ইসলাম নাকি দফন করা হজরত ইব্রাহিম আলী ইসলামের কবর হলো ফিলিস্তিনের আল খলিল এলাকায় তো আল খলিলের মধ্যে আমরা গিয়েছি তো হজরত ইব্রাহিম আলী ইসলামের কবর সেখানে নয় বা অন্য কারো কবর আছে বলে কোনো বর্ণনা আমাদের জানা নেই আর এমন তথ্য ঠিক হবে না তো এমন তথ্য ঠিক নয় হাতিম এটা কাবা শরীফের ভেতরের অংশ নানি <laughs> সম্মানিত দর্শক শ্রোতাবৃন্দ ছুটে একটি বিরতির পর আবারও আপনাদেরকে মমিনের জীবন অনুষ্ঠানে স্বাগতম সাথে আছি আমি শেখ মহিব সামাদ এবং মমিনের জীবন অনুষ্ঠানের সম্মানিত নিয়মিত আলোচক মুফতি আব্দুল মন্তাকিম সাহেব সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরাদের সাথে সম্মানিত কলার আছেন আমরা কলার দিকে চলে যাব 
Kolar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. अच्छा जो हमारे दो इटा क्वेश्चन, अम्मी दो अलहा सुरफाती हाँ दो बार फोली एक खोतमो स्वाप फावा जाए नहीं और टा राइट नहीं आर डायबिटीज रोगी बीमारी कुनो दुआ से नहीं कुना ताकि जब दी कुरान शरीफ तो हमारे कुन सुरात आर खोतनो बोराया कितना डायबिटीज और डायबिटीज या डायबिटीज है ओके जज़ाकल्ला इन دیکھتے تھا ہوگا اچھا ماشاءاللہ سورہ فاتحہ اور انہیں ایک فضیلت روئے چھے ایمون کی جو تو گلو آکا سمانی کتاب روئے چھے کتاب بولو شرنگ شو پویتر قرآن شریف ایمون پورو قرآن شریف ایر شرنگ شو بولا ہوئے چھے سورہ فاتحہ کے قرآن شریف ایر بھومی کا سورہ فاتحہ کنتو سورہ فاتحہ پر لے دوئی ختم قرآن ایر سواب پاو جبے ایمون کنو حدیث امار انت تو جانا نہیں अनेक फजीलत रही है जे जो तो आसमानी किताब नाजिल होटाई सुर फातेहार तुलना करा जाए ना यही मर्मे हदीस रही मर्मे हदीस रही है जे जमीन आसमान मध्य जाचू आटार को जा नाजिल होदीसर मध्य बोला होर को तुलना नहीं सूतरा सुर फातेहार गुरुत्व अपरिसीम पुरो कुरान शरीफर सारांश एर मध्य विद्यमान रही है खुलासा रही है तो अल्लाह ताल ही भलो जानें जो फजिलतपूर्ण सुरार संगे सम्पर्क रखार मध्यमे किमाण फजिलत पे पर इटे उम्मल कुरआन बला तो अवश्य इटार अनेक बस फजिलत थक सबगुलो क्यों उल्लेख थका जरूरी नये तो अनेकगुलर सवबर उल्लेख आ गुरुत्व माहर कथा उल्लेख नाई एखे गुरुत्व माहर उल्लेख अनेक बस क्यों सवबर परिमाण कथा हदीसर मध्य उल्लेख कर تمام شکل اسمانی کتاب دیر شارنگ شو حلو قرآن شریف پورو قرآن شریف پر شارنگ شو حلو سورہ فاتحہ بلا ہوئے چھے اسمان تکے جا اللہ پر پکو تکے نازل کرا ہوئے چھے سورہ فاتحہ تلو نا کنو ٹھائی نا تو ایش مستو فضیلت بڑھنو نا کرا ہوئے چھے کن اللہ ہی بھالو جانن کی پوری من سواب جی ہم را پابو ای جنو سورہ فاتحہ شب شمیں پوڑا اور سورہ فاتحہ پوڑے فو دے ہوا شات بار پوڑے جو دی امرا پرتک جنیشر مدے فو دے جو کنو روگی رو پر فو دے تا ہو لے اردار آس امرا شفا لاب کرتے پار بو شگر جے روگ روئے چھے ڈائیبیٹیز تو ای ڈائیبیٹیز ایر چکت شر جنو ایگو لو ایک تا آشا بادی ہوئے انہیں دعا شکھے دعا ہوئے چھے ایک کھانا آیات پڑھ لے فائدہ پاو گے چھے علماء کرام اللہ کرے چھے جے پرتک خبار ایر آگے پرتک خبار جیٹا شامنے آش بے ایٹا خوار آگے شات بار پڑھے فود بین ایک تا دعا چھے رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلی من لدن کا سلطان النصیر آیات نمبر بولتے پار بنا کین تو قرآن شریف ری آیات تا ریکارڈ کرے با جب اب ایک لکھے اور رکھتے پارین اپنا را ایٹا شبائی رکھیں نیتے پارین تو دو دو دعا میں پڑھ بو ایک دعا کلو پڑھے اپنا را پرتک خبار رو پر فون دے بین دم کر بین اور ایک خبار پرتک تا خبار ایبا بے خواب بین انشاءاللہ ارد نقصان ہو بینا کھتی ہو بینا انشاءاللہ آیات ہو لو رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلی من لدن کا سلطانا نصیرا رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلی و جعلی من لدن کا سلطانا نصیرا اور ارکتا دعا تین بار پڑے فود بین پرتک جنش خوار آگے بسم اللہ اللذی لا یضر مع اسمه شیئ فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بسم اللہ اللذی لا یضر مع اسمه شیئ فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم اور شکر جنو بیام کرا میٹھا جاتیو جنش پڑے چھولا एवं परिमाण कम खबर खबर ग्रहण करा एवं एक ही साथ तैलक्त तो खबर तक बरत थो खूब जरूरी विषयगुल जदिव स्वास्थ्यगत उपदेश क्योंकि एरपर शरियतर दृष्टि अनेक मूल्य रही है अनेक गुरुत्व रही है जैसा कल कलर साथ दिखे चले जा कलर असलम आलैकुम जी हमारे क्वेश्चन है लो जी खुद को प्लीज हम जो मेरा जो ने उधर फार्मेसी में मारा है जी 
ওখটা দিলে নামাজ হইব নি ওখটা জানতাম ঘরে আমি ও আমার একটা কষ্ট না কি যদি বা আমি ফোন দেখি আর দে परिवर्तित रियलिटी चेंज हो गए अथवा सरका भिनेगार इटा जो अपनी एक मदे पुरो मटकार मध्य छड़े दें तो पुरो मदे मटका जो हराम छो जो कपड़े लागले नापाक जो सम्पूर्ण सरकाय परिणत हो जाए हालाल हो जाए तो न्यामल इदाम अल खिल हदीसर मध्य बला कतईना बाल तरकारी हलो कारी हलो सरका भिनेगार इटा सब समय रखा जाए नष्ट है ना गरीबर बंधु मेहमान आसले पतिले मध्य दी रुटी भिजाई यार मध्य खावा जाए तो नेमल इदाम अल खिल आल्ला नबी सल्लाम क्यों एर आगे ये हराम छो रियलिटी चेन्ज हो जावर कारण हालाल हो गए तो अनेक समय अलकोहलर कि पार्ट था तो कैमिकल प्रसेसिंग कारण रियलिटी चेन्ज हो जाए तो रियलिटी चेन्ज हम इटा के अलकोहल जुक्त बला है ना अलकोहल डिनाई अनेक जिन आला है এমনটা যদি হয় তাহলে তো কোনো প্রশ্নই নাই সম্পূর্ণরূপে হালাল হয়ে যায় আর অন্যান্য যেগুলোর মধ্যে হালকা তাকে এটা যেহেতু আশ্রিবায় আর বাঁ থেকে নয় মানে চার প্রকারের বেশি মারাত্মক হারাম যে ধরনের শরাব সেগুলো থেকে নয় বরং নর্মাল ভেজিটেবল ইত্যাদি থেকে আর এগুলোর ব্যবহারকে কোনো মতে জায়েজ করা হয়েছে কিন্তু তাকোয়ার খেলাফ বলা হয়েছে परफ्यूम जुक्त अलकोहल डिनाई हम ओटा तकोर खिलाफ नए अलकोहल मुक्त अलकोहल फ्री जदि है तो ठीक है एक् अलकोहल फ्री और अलकोहल डिनाई जिन एवेलेबल आजारे व्यवहार करार प्रति उत्साहित करब जैसे तकोर खिलाफ को द्वारा जान ना हो तो अनेक आतर आज है जगह अलकोहल फ्री तो यो अपारा व्यवहार करार चेषा करबें जैसे अलकोहल फ्री प्रोडक्टगल प्रोडक्टगुलू के उत्साहित करते এবং অ্যালকোহল যুক্ত জিনিসগুলো থেকে সমাজকে আরও মুক্ত করতে পারি তো এই চেষ্টা আমাদের করা উচিত নিকটবর্তী হওয়া দরকার কিন্তু যদি কেউ ব্যবহার করে নেন নামাজ জায়েজ হয়ে যাবে কোনো মতে আপনার প্রশ্ন উত্তর জানতে পারছেন আমরা নেক্সট কলার দিকে চলে যাই নেক্সট কলার সালাম আলাইকুম জি আপনার প্রশ্ন বলুন আমার প্রশ্নটা হলো আমরা যে যাই নামাজের মধ্যে যে কাবা শরীফের অথবা पायर नीचे पड़े जाए समय तो शुद्ध सेजदार जगह प्रथम कथा आकीदाओ ठीक नई कहबा देखे नमज पढ़ी कहबार दिखे मुख कर नमज पढ़ी आकीदा नए अपने जो अन्न दिखे कहबा जे दिखे नए से दिखे जो कहबा वाला मुसल्ला नहीं पढ़ें कहबा वाला जाए नाम नहीं पढ़े नीन अपने नमज होना कारण ओदि कहबा नए तो पिक्चारे मध्य कहबार कहबा था खाटाधर को आकीदा कारो कारो मने दुरबल चेथा मनगुलर मध्य थके जे असम्भव किचुना तो यही जिन ठीक होना द्वित कथा पायर नीचे पड़ार कारण बेदबी हो जा सम्भवना विद्यमान रही है यह शेखुल इसलम हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह आलि तार एक फतवार मध्य उल्लेख कर सु ए अदब का शुबा है ये उल्लेख कर सु ए अदब का शुबा है अर्थ कि बेदबिर सम्भवना एक सन्देह विद्यमान आज एवयड करा भलो और जदि क्यों पा इत्यादि लागार को सम्भवना ना थे कहबा सामने ये आकीदाओ जदि ना थे আর শুধু শুধু এমনিতেই যেহেতু এসে গেছে পড়ে নেন আবার উঠিয়ে রাখেন কাবা শরীফের এহতেরাম করেন তাহলে তার জন্য এটা জায়েজ হবে তবে বেয়াদবি মাঝে মধ্যে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে এতটুকু মনে রাখবেন তো এই জন্য আমি না একইভাবে মসজিদ নবী শরীফের ব্যাপারটিও মসজিদ নবী শরীফের যদি ফটো থাকে তবু পায়ের নিচে পড়ে যাওয়ার পায়ের নিচে থাকার এই 
যদি দিলের মধ্যে এগুলা কোনো সমস্যা না আসে থাকে তাহলে তো কোনো সমস্যা নেই না দিলের মধ্যে জায়েজ আছে মানে একটু বেয়াদবি হঠাৎ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে কারণ পায়ের নিচে পড়ে যেতে পারে এ ছাড়া দেখেন আমি আপনাকে দেখাই মুসাল্লা যেগুলো আছে এগুলো এগুলো সাধারণত কিভাবে ইউজ করা উচিত যে অংশের মধ্যে আমি দাঁড়াচ্ছি এই অংশ বাহিরে থাকবে আর এটাকে এইভাবে বুজুর্গানে দিন তরিকা বলেছেন এইভাবে আপনি প্রথমে করবেন এরপরে আপনি এইভাবে করবেন তো এটার পিছনে হেকমত কি অনেক বড় হেকমত রয়েছে এটা বাজ করার নিয়ম সকলে জানেন না এটা আদবের ব্যাপার এগুলো জাইজ না জাইজের বিষয় নয় জাইজ আপনি যেভাবেই বাজ করেন হয়ে যাবে কিন্তু এইভাবে যদি করেন তাহলে সেজদার জায়গাটা এই আলাদা হয়ে যাবে সামর দিকে জি মানে সেজদার জায়গাটা পায়ের মধ্যে পড়বে না বা এরকম একটা ব্যাপার আছে এখানে তো আমি বিস্তারিত পাচ্ছি না শুধু এতটুকু জেনে নেন আপনারা এইটা হবে যদি উপর সাইড আর এটা হবে ভিতর সাইড তো উপর সাইড বাইরে রাখবেন এইভাবে করবেন আর এইভাবে বাজ করবেন তো এটা বেশি আদবের নিকটবর্তী জাজাকাল আশা করি ভাই ওনার উত্তর পেয়ে গেছেন আমরা নেক্সট কলের দিকে চলে যাই নেক্সট কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি ফোন করছি আপনার আছেন কয়জন আমি ভাই বিজিক শুনে একটা দোয়া জি चेस्ट शादी तो हो এই দোয়া অন্যান্য জায়গায় কোনো নতুন জায়গায় আপনি নতুনভাবে প্রবেশ করছেন কোনো নতুন শহরে নতুন কোনো এলাকায় গিয়ে পৌঁছাচ্ছেন নতুন কোনো অফিসে কোনো অফিসিয়াল কাজের জন্য যাচ্ছেন এই সময় যদি এই দোয়াটি সাতবার এরকম পড়া হয় তাহলে আল্লাহ তালা সাহায্য করবেন ইনশাআল্লাহ কাজ সহজ হবে এই আশাবাদ রাখা যায় আর এটা পরীক্ষিত অভিজ্ঞার অভিজ্ঞতা লব্ধ বিষয় এগুলো কোনো কোরআন হাদিসের দলিল নয় বরং কোরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াত অর্থের দিক বিচারে এগুলোর তাসির এবং আসর হয় সেই ফায়দা অনুযায়ী কথাটা বলা হয় আমরা নেক্সট কলের দিকে চলে যাই নেক্সট কল আর সালামু আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি আপনার কোশ্চেন ফোকাস অন প্লিজ বনিস ডাইলার 70 नियमित ধন্যবাদ জানাই রাম দোয়া করাম আল্লাহ তালা যেন এই প্রোগ্রামে 
উপলক্ষ করি আমরা দিনের উপরে পরিপূর্ণরূপে চলার জন্য তৌফিক দান করুন আমার জাতীয় সংশোধন এবং ইসলাহ আল্লাহ করিয়ে দিন জাজাকাল্লাহ খাইরান আমরা নেক্সট কলার দিকে চলে যাই নেক্সট কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জিপন আমার একটা প্রশ্ন আছে জি আমরা মহিলাদের মাসিক না বা একটা একটা মাসের মধ্যে দুইবার হইলো একটা বেমার হই যায় না নে তো এই বেমার যদি ও এতে এই বেমারটা লই আর পাফ করা এলাউড নি খুবই জটিল প্রশ্ন করেছেন আপনি যেটা কোন কোন সময় এই মাসিকটা মানে মাসিক রোগের পর্যায়ে পড়ে না ঋতুস্রাব বা হাইভার ক্যাটাগরি যুক্ত হয় না যেমন ধরেন দুই হাইভার মাঝখানে পাক থাকার যে মেয়াদটা এটা মিনিমাম পনেরো দিন হবে এখন যদি দশ দিন পরে কারো আবার শুরু হয়ে যায় মাসিক শুরু হয়ে যায় তাহলে সেটা সেই ঋতুস্রাবটা হায়দ না বরং এটা হলো ইস্তেহাবা অন্য রোগের কারণে এমনটা হয়ে গেছে বিদায় নামাজ ইত্যাদি বাদ দিতে পারবেন না তো যদি এটা ইস্তেহাজার পর্যায়ে চলে আসে তাহলে এমত অবস্থায় আপনি তোয়াফ করতে পারবেন আর মাসিক প্রপার মাসিক হায়দ বা ঋতুস্রাবের পর্যায়ে যদি হয় মাসিক পিরিয়ড প্রপারলি মাসিক পিরিয়ডের অন্তর্ভুক্ত হয় যেটা শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রপারলি মাসিক পিরিয়ড তাহলে আপনি তোয়াফ করতে পারবেন না এই অবস্থাতে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে মক্কা শরীফ যারা যাবেন মহিলারা তাদের জন্য জরুরি হলো তারা একটু বেশি সময় নিয়ে যেতে যান যাতে তাদের তোয়াফ মিস না হয়ে যায় আমরা ইনকমপ্লিট যেন থেকে না যায় তোয়াফে জিয়ারত এবং তোয়াফে আলবিদা শেষ বিদায়ী তোয়াফ এবং বিদায়ী তওয়াফ ইত্যাদি করে যাতে তারা আসতে পারেন এই পরিমাণ সময় নিয়ে মক্কা শরীফে যাওয়াটা উচিত আর যদি এরপরেও মানে কোনো কোনো সময় ঔষধ উল্টো পড়ে যায় ঔষধ খেয়েও যাওয়া যায় আছে এক দুইবার জীবনে ঔষধ খেলে স্বাস্থ্যের উপর তো কোনো খারাপ প্রতিক্রিয়া হয় না বন্ধ করার কোনো ঔষধ যদি খেয়ে নেন কিন্তু এরপরও আমি টাইম হাতে নেওয়ার কথা এই জন্য বলবো যে কোনো কোনো সময় ঔষধের ঔষধ খাওয়া সত্ত্বেও ঔষধ দ্বারা উপকার হয় না উল্টো আরও বেশি মাসিক হয়ে যায় তখন এই ঔষধ কাজে আসে না তো কম সময় থাকলে আপনি তোয়াফ আমরা না করে অথবা তোয়াফ প্রপারলি না করতে পারলে বিরাট সমস্যা হয়ে যাবে আশা করি বোনের উত্তর পেয়ে গেছেন যে যাই কাল আমরা নেক্সট ক্লাস দিকে চলে যাই নেক্সট ক্লাস সালাম আলাইকুম আমি একটা একটা বিষয় জানতাম চাইরাম ফরজ ফরজ নমাজের পরে জি মানে ন দোয়া পড়া এটা কিতাব বাধ্যতামূলক নি না হলো হইব নি না মাঝে মাঝে হলো হইব নি না ওটা আপনি বুঝতে পারেন এই প্রশ্নটা জি মানে দোয়া যে পড়ে আমরা এই দোয়াটা আপনার সব সময় পড়া লাগে নি এমনি আমরা যে নমাজ পড়েছে দোয়াটা পড়ি জাযাকাল্লাহ কোন প্রশ্ন আছে নি আপনার নামাজ একটা আলাদা জিনিস দোয়া একটা আলাদা জিনিস নামাজ শেষ হয়ে গেলে নামাজ শেষ হয়ে যাবে এখন দোয়া কোন ফরজ নয় ওয়াজিব নয় জরুরি নয় আবশ্যকীয় নয় কিন্তু হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে যে ফরজ নামাজের পরে যে দোয়া করা হয় এটা বেশি কবুল হওয়ার আশা আশা রয়েছে ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে বা এই সময়টাকে বিশেষ কবুলিয়তের সময় বলা হয়েছে দোয়া বেশি কবুল হয় যে টাইমগুলোতে যে সময়গুলোতে এর মধ্যে একটা সময় হলো ফরজ নামাজের পরে আইয়ু দোয়াই আসমা কাল জৌফুল্লাইল ও দুবর কুল্লি সলাহ মকতুবা প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে এবং তাহাজুদের সময় দোয়া বেশি কবুল হয় এটা হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে আল্লাহ নবী সাল্লা আলিসাল্লাম দোয়া করেছেন এই মর্মে অনেকগুলো হাদিস রয়েছে আপনারা একটা ক্লিপ পাবেন উর্দুতেও এবং বাংলাতেও বাংলা ভাষায় আমি বলেছি এটা দোয়া আফটার সালা মুফতি আব্দুল মুনতাকিম এইভাবে যদি লেখেন দোয়া আফটার সালা মুফতি আব্দুল মুনতাকিম একটা বাংলায় ক্লিপ আট নয় মিনিটের একটা উর্দুতে এটা ইউটিউবের মধ্যে রয়েছে যদি এইভাবে লেখেন দোয়া আফটার সালা মুফতি আব্দুল মুনতাকিম যদি এইভাবে লেখেন তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনারা পেয়ে যাবেন তো এর মধ্যে আমি আলোচনা করেছি এটার বিদ্যমান রয়েছে কোনো ফরজ নয় কোনো ওয়াজিব নয় জরুরি মনে করা ঠিক নয় জামায়াতের অংশ মনে করাও ঠিক নয় আর 
ফরজ ওয়াজিব হওয়ার কেউ মনে করে ফেলতে পারে এই সম্ভাবনা এমন আকিদা যদি হয় তাহলে ফরজ মনে করাটা বেদাত হবে দোয়া মূলত মুস্তাহাব আমল দোয়া করাটা মুস্তাহাব কিন্তু ফরজ নয় ওয়াজিব নয় ফরজ বানিয়ে ফেলাটা বেদাত হবে তো ফরজ বানিয়ে ফেলা থেকে আমরা যেন মুক্ত থাকি আর এর জন্য এই দোয়াকে বিধায় দিয়ে দেওয়াটা ঠিক হবে না এটা একটা আত্মঘাতিমূলক সিদ্ধান্ত আমি মনে করি আর চব্বিশ ঘন্টা সাধারণ মুসলমানেরা কখন দোয়া করতে পারে দোয়ার কি সময় সুযোগ আছে এত ব্যস্ততম সময় চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে একটু চিন্তা করেন বিশেষত পুরুষ যারা আছেন সমাজে তাদেরকে আমি বলতে চাই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে হাত উঠিয়ে কখন কয়বার আমরা সময় কি ফ্রি আছে হাত উঠিয়ে একটু লম্বা দোয়া করি মোনাজাত করি একটু আল্লাহর সঙ্গে কি আলাপ আলোচনা করি একটু সব কিছু মনের বেদনা দিনই প্রয়োজন দুনিয়াবি প্রয়োজন সব কিছু কি আল্লাহর সামনে বলি তো এই দোয়া কত জরুরি কিন্তু দোয়াটা হয়ে ওঠে না ব্যস্ততার কারণে এবং মন ফারেক করে নামাজের পরেই একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় যে অন্তত হাত উঠি একবার দোয়া করতে পারে মাঝে মধ্যে করবেন না তাতে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে আমি ফর্জ মনে করি না আমার আকিদা বিশুদ্ধ আছে এখন আকিদা যদি ঠিক রাখেন যে কেউ না করলে এটা গুনাহ নয় আকিদা যদি ঠিক রাখেন যে এটা ফর্জ নয় ওয়াজিব নয় না করলে কোনো গুনাহ নয় না করলে না করুক কেউ কিন্তু এই আকিদাটা ঠিক রেখে বুধ বিশ্বাস ঠিক রেখে যে এটা ফর্জ নয় ওয়াজিব নয় মুস্তাহাব আমল অপশনাল আমল এই কথাটা বিশ্বাস রেখে কবুলিয়তের বিশেষ মুহূর্ত হওয়ার কারণে যদি আমরা দোয়া করি তাহলে অসুবিধা কোথায় আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম হজরত মাহাজ বিন জবলকে শিক্ষা দিয়েছেন যে হে মাহাজ বিন জবল তুমি প্রত্যেক নামা ফর্জ নামাজের পরে এই দোয়া পড়বে আল্লাহ আইনি আলা জিক্রিকা বা শুক্রিকা বা হুসনি ইবাদতিক এটা যেন মিস না হয় সব সময় যাতে তুমি পড়ো হজরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর আবদুল্লাহ তালান হু এক সাহাবিকে দেখলেন যে তিনি নামাজের মধ্যে সালাম ফেরানোর আগে নামাজ থেকে অবসর হওয়ার আগেই সালাম ফেরানোর আগেই তিনি হাত উঠিয়ে দোয়া করছেন হজরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর আবদুল্লাহ তালান হু নামাজ শেষ হওয়ার পর বললেন হে মানুষ হে মুসল্লি যেভাবে তুমি নামাজ পড়েছো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম এভাবে সালাম ফেরানোর আগে হাত উঠিয়ে দোয়া করতেন না তো এর দ্বারা কি বোঝা যায় যে সালাম ফেরানোর পরে তিনি হাত উঠিয়ে এমনভাবে দোয়া করতেন তো হজরত আবদুল্লাহ বিন জুবের আবদুল্লাহ এই কথা দ্বারা বোঝা যায় যে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম হাত উঠিয়েছেন এবং আল্লাহ উসনের মধ্যে হজরত আল্লাহ জফর আহমদ উসমানি রহমতুল্লাহ আলী শেখুল ইসলাম আল্লাহ জফর আহমদ জফর আহমদ উসমানি রহমতুল্লাহ আলী যিনি বাইশ খণ্ডে হাদিসের কিতাব লিখেছেন আল্লাহ উসনান এর মধ্যে তিনি ওইসব হাদিস একত্রিত করেছেন মাজমাহ জওয়াইদ থেকে যে হাদিসগুলোর আলোচনা আমিও আমার ইউটিউব ক্লিপসের মধ্যে আমি করেছি যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম দিয়েছেন দোয়া শুধু দোয়ারও প্রুফ পাওয়া যায় আর হাত উঠানোরও প্রুফ পাওয়া যায় তো কোনো কোনো হাদিসের মধ্যে রয়েছে শুধু দোয়া পড়েছেন হাত উঠানো না বা না উঠানোর ব্যাপারে হাদিসগুলো নীরব কোনো বিস্তারিত আলোচনা নেই কিন্তু কোনো কোনো হাদিসের মধ্যে হাত উঠানোও প্রমাণিত রয়েছে বিদায় হাত ওঠানোর ভিত্তিহীন নয় শুধু একটা কথা সেটা হলো যে এই সমস্ত হাদিসের সনদগত সূত্রের মধ্যে যদি লিটুল বিট কোনো উইকনেস থাকে তাহলে এই উইকনেস মুস্তাহাব প্রমাণের ক্ষেত্রে বাধা নয় ফর্জ ওয়াজিব প্রমাণের জন্য এগুলো আপত্তিকর হতে পারে এই সামান্য উইকনেসও সনদগত সূত্রে মানে শাস্ত্রীয় দিক বিচারে সনদগত সূত্রের মধ্যে লিটুল বিট কোনো উইকনেস যদি থাকে আর এর কারণে এই হাদিসগুলো যদি বাইফ হাদিসের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায় তবুও সেগুলোর দ্বারা মুস্তাহাব প্রমাণ হওয়া মুস্তাহাব প্রমাণ হওয়ার জন্য এই সব দলিলই যথেষ্ট বাইফ হাদিস রিজেক্টেড নয় এটা হাদিস হাদিসের এই পরিভাষাগুলো যারা নির্ণয় করেছেন এই পরিভাষাগুলো দাইফ সাহি আসাহ মুতাওয়াতের মাসুর এই ধরনের পরিভাষাগুলো যারা নির্ণয় করেছেন তাদের বাস্য মতে দাইফ হাদিস দ্বারা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয় তো মুস্তাহাব প্রমাণ হওয়ার জন্য এই সমস্ত হাদিস মুতাওয়াতের আমল অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা এটাই যথেষ্ট তো হাত উঠানো না উঠানোর ব্যাপারে হাদিস অনেক হাদিস নীরব রয়েছে কিন্তু এর দ্বারা বোঝা যায় যে আপনি যেভাবেই হোক দোয়া করতে পারবেন হাত উঠিও পারবেন না উঠিও পারবেন কিন্তু কোনো কোনো বর্ণনায় যেহেতু ওঠানোর উল্লেখ রয়েছে সুতরাং সেগুলোকে ভিত্তি করে আমি যদি উঠাই তাহলে ঠিক আছে শুধু ফরজ মনে করা ওয়াজিব মনে করা জরুরি এবং আবশ্যকীয় বিলিভ করা এটা ঠিক নয় এই বিলিভটাকে শেষ করার জন্য মাঝে মধ্যে ছেড়ে দেবেন বা কোনো দিন ইমাম সাহেবও ছেড়ে দেবেন কিন্তু স্থায়ীভাবে ছেড়ে দেওয়া স্থায়ীভাবে দোয়াকে বিদায় দিয়ে দেওয়া এটা ঠিক হবে না আশা করি আমার ভাই সুন্দর এই উত্তর পেয়ে গেছেন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমাদের ছোট্ট একটি বিরতির সময় হয়ে গেছে বিরতির পর আবারও আপনাদের সম্মুখে মমিনের জীবন অনুষ্ঠানে হাজির হব আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবারাকাত
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شمائی تو دشک سروتہ بندو چٹھے اکٹی بیرو تیر پور ابار اپنا در کے مومین ار جیبون انشتانے شاگتو شاتے امی شیخ محب سماج مومین ار جیبون انشتانے نیومیتو علا چک جامعیت الخائر الاسلامیار پتشتہ تا پینسپال حضرت اللہ مفتی عبد المنتقیم صاحب السلام علیکم السلام ورحمت اللہ ماشاءاللہ अमरा विरोधी रागे आलोचना है चिलाम जे दुआर गुरुत्तो अपुरिशीम किंतु दुआर दिखे समाज के धावी तो करार प्रोजेक्शन रहे चे हाँ विदात्त के और समाज के बांचाते हो बे जे जिन्हें शरीयत और मुद्दे फर्ज नॉए वाजिब नॉए कुताव जुदी लोग जोन इटे के फर्ज वाजिब र पड़ जाए नहीं जाए त तार तारा ये आमलेर प्लेस इन इस्लाम की शटहज़ जिनो क्लियर करें जे द्वार किचु आदाब रोए चे ये आदाब शुमहर मुद्दे एक टी आदब होलो जे फर्ज़ द माज़र पुरे द्वार कोले द्वार बेशी कबूल हो कबूल हो और आशा रोए आशा हमरा बेशी व्यक्त करते पारी बा कबूल हो और गुरुत्वपूर्णो महुर्तो गुलर मुद्दे � शेटा होलो जे इटा के जनो अमरा वाजिब बनिए ना फिली, इटा के जनो फर्ज वाजिब मने ना कोरे, एक्शनगे शुरू करते होबे, एक्शनगे ही शेष करते होबे, ये बाद दो बादो कोता ठाओ, अमादेर समाजर मुद्दे इटा के वाजिब बनिए फिलार नामंतर बोला जाए, जे एक्शनगे शुरू करते होबे, एक्शनगे शेष करते होबे, जनो एक्शनगे शुरू करा और एक्शनगे शेष करा और बदबू बदबू कुतान है। शुभाय दुआ करें, किंतु एक जन एक टू लंबा करचें, एक जन एक टू कम लंबा करचें, एक जन आगे शेष करने निचें, एक जन है तो आरोद को एक सेकंड पौरे शेष करचें, विशेष तो फर्ज फजर एवं जुहार आश्वर्य पौरे, दुआ तो होच्चे, किंतु तो ये बड़ा बड़ी नहीं छाड़ा छाड़ी नहीं विदाय दिए देवार प्रवणताओ नहीं एक संगे शुरू करा एक संगे शेष करा इटा बाध्यतामूलक नए ये अपशनल बिलिव करते जो एम को तालीमान है शिक्षा देवार जो जो है तो हमें ठीक है किंतु ये जरूरी मन करा ठीक है ना तो ये दारुलूम कराची हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहेब बोलें उन्नी हठात माझे मध्य छाड़े नो छेड़ो दें बोलें छाड़ार पर जो देखी अनेक आगे कथा बी इटा जब जोखन देखे तुम रामाजिर के ताकत चो ताहोले बुझा के लो जब किचु किचु मना है जरूरी मने करे बोशा आरंभ करे चो बाद दे वटा देखे तुम रे एक टू अबाग दृष्टि ते देख चो अबार आरब विषय जोखन आशय निमामोती करेन तो कौन हजरत बोले चना मैं दुआ कोरी कारण ऐरा एक बारे छेड़े दे वटा के बोशा � ای بیلنس در مدت شماج که ما در نیاش ته هوبه. الله تعالی جنون ای توفیق ما در کدی. مدت پنتا بستن ورته. ابوشی، ابوشی مدت پنتا ولی من کرا جوری. مدت پنتا ایتی خلو اسلام. اسلام ایر پرتکت عمل که شوش استانه رکته هوبه. فقهاء کرام ای کاج تهی کره چن. اسلام ایر آین بیشه شگو جرا روی چن. فقیه گون. فقه بیشه شگو. حدیث در مدت بلاهه چه من یوردی الله بهی خیران یو فقیه او فد دین. الله تعالی جار منگل کام ونا کرهن. जार कल्लान का मना करें, जार भले ही अल्लाह ताला चान, ताके दीनेर गबीर ज्ञान बुद्धि अल्लाह ताला दान करें, डीप अंडरस्टैंडिंग पावर, तो मानी गबीर इल्म ताके दान करें, शे प्रत्येक टकाज के तार शोषुस्ताने रखते पारे। जैसे कल मुफ्ती शब्द अमादे ताने वाजिब के वाजिब ताने। शमाइतो कोलार जी अल्हम्दुलिल्लाह बला सी मैं मुफ्ती शाहर के सामार सलाम आपना के सामार सलाम आपना मैं अल्हम्दुलिल्लाह सी बला सुनार दुआ है सामार दुई तक कुछ सुनो ना ये तक दस तमिल जान समसेर हम की कुरान वाला क्या आमी ऐसे ले मुफ्ती शब आपना मुआई बार आगे जा कंटिन्यू हमारे ता अस्तरों ना आमले पढ़ी नोट � 
করিয়া আপনার যেমন হাত মোনাজাত মানে হাতটা উঠাইয়া মোনাজাত না বা মোনাজাতের মতো হাত উঠাইয়া নামাজ শেষে আপনার সুরাফাত আয়াতুল খুশি আপনি ঘুমানোর আগে যে আমল করেন এটা খুবই ভালো আমল এটা খুবই উত্তম আমল ঘুমানোর আগে অজু করা একটা সুন্নত আমল তো অজু করাটা সুন্নতের উপর আপনার আমল হচ্ছে আর অজু করার পর প্রত্যেক অজুর পর দুই রাখাত পড়ার সুযোগ যদি কারো জীবনে থাকে তাহলে তাহাইয়াতুল অজু দুই রাখাত পড়া এটাও একটা মুস্তাহাব আমল সন্নতে মোয়াক্কাদা না হলেও সন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদা অবশ্যই তো আমাদের দরগার ইমাম সাহেব হজুর রহমতুল্লাহ আলী আমার ওস্তাদ ছিলেন হজরত মহান আকবর আলী সাহেব রহমতুল্লাহ আলী দরগাহ মসজিদের দীর্ঘ ষাট বছর ইমাম ছিলেন তো হজরতের এই বার্ধক্যের মধ্যে বারবার অজু করতে হতো আর প্রত্যেক অজুর পর তিনি দুই রাখাত নিয়মিত পড়তেন এটা স্থায়ী অভ্যাস ছিল গরম পানির প্রয়োজন ছিল তো এখন লন্ডনে এসে বলতেন আমার মজা হয়ে গেছে কারণ এত নামাত উনি এই যে বারবার অজু করার জন্য ওনাকে গরম পানির প্রয়োজন ছিল আর এখানে গরম পানি পাওয়া যে যায় ইজিলি এর জন্য তিনি মনে করতেন যে আমার আবাদতের তো ভালো জায়গা এটা তো আল্লাহ তালা এই সুযোগ আমাদেরকে করে দিয়েছেন আমরা এই কাজটা করতে পারি এটা ভালো আমল আপনি করতে পারেন শুধু একটা জিনিস যে এটাকে আপনি ফর্জ ও আজিব বানাবেন না এটা একটা মুস্তাহাব আমল এই মুস্তাহাবের উপর মুস্তাহাব বিলিভ করে নিয়মিত আমল করতে পারেন মুস্তাহাব বিলিভ করে নিয়মিত আমল করলেও কোনো আপত্তি নেই সেটা ঠিক আছে এরপরে যে আপনি সুরায় ফাতেহা পড়েন চার কোল পড়েন তো আপনি হাত উঠিয়ে পুরোটা পড়তে হবে না পড়ার পর আপনি একবার যখন আপনি চার কোল পড়ে নেবেন এই শুরুতে আজবুল্লাহ বিসমিল্লাহ পড়ে শুরু করলেন এরপরে প্রত্যেক সুরা শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়লেন চার কোল একবার শেষ হয়ে গেল আবু দেবেন চেহারা মাসেহ করবেন পরে মাথা মাসেহ করবেন পরে ডান হাত পরে বাম হাত এরপরে শরীরে যেখানে যেখানে হাত পৌঁছে মুছে নেবেন এইভাবে তিনবার করবেন সুরায় ফাতেহাও যদি সামিল করে নিতে চান কোনো আপত্তি নেই ঠিক আছে সম্পূর্ণ আর আয়াতুল কুরসিও এক একবার প্রত্যেকবার পড়ে এইভাবে মাসেহ করবেন যে নিয়মে আমি বললাম আর চার কোল একবার সারটা পড়ে ফু দেবেন আরেকবার করবেন দ্বিতীয়বার করবেন তৃতীয়বার করবেন এটা হবে মুস্তাহাব একটা আমল ঘুমানোর আগে খুব সুন্দর আমল এগুলো কোনো খারাপ অসুবিধা নেই শুধু আকিদা ঠিক রাখা জরুরি যে এই সমস্ত আমলকে ইসলাম আবশ্যকীয় বানায় নি ফার্জ ওয়াজিব বানায় নি ফার্জ ওয়াজিব হিসাবে আমি করব না এটা একটা মুস্তাহাব আমল হিসাবে আমি করব আর এর ফায়দা রয়েছে নামাজের আগেও যদি এই দাবি তাকাজা থাকে চাহিদা থাকে প্রেশার থাকে তাহলে নামাজ পড়বেন না আগে সারবেন আগে টয়লেট সারবেন প্রয়োজন সারবেন এখানে প্রয়োজন সেরে এরপরে এসে নামাজ পড়বেন তো নামাজের মধ্যে মনোযোগ বেশি থাকবে আর কিন্তু যদি এর আগে হঠাৎ কারো ব্যথায় ধরে না বা প্রয়োজন দেখা দেয় না তাহলে অবশ্যই নামাজ ভেঙ্গে আপনার জন্য যাওয়া জায়জ আছে আর যদি খুব লাইট হয় আর কেউ যদি চান যে শেষ করে নেই তাহলেও জায়জ আছে কিন্তু যদি বেশি ব্যাগ হয় বেশি প্রেশার হয় তাহলে অবশ্যই নামাজ ভেঙ্গে আপনার জন্য যাওয়াটা ঠিক আছে বরং ক্ষেত্র বিশেষে এটা জরুরিও হতে পারে 
جزاک اللہ شاہ خوری بھائی اتر پہ گئے سین اب میں نیکس کولار دیگے چلے جائی نیکس کولار سلام علیکم علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام جی الحمدللہ امرو باللہ سی افنا پسنو کی تخوک سی آتی انتا دوار کی انتا اوئی نیار ایک انتا فوری لکی تا سواپا زہر کی جو خوکا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم زوری فوری استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ ذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ عرفت استغفر اللہ استغفر اللہ رب من کل جنب واتوب الیہ عرفت سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ سبحان الله العظيم وبحمده أستغفرك ويسي أن يكون تا أتم خير مهمنا إن شاء الله ونفون ركي دكو يبون تبي تفنى شنوكو إن شاء الله تو ما شاء الله شندور بشير باق أبنا تيك هوية چه تو بي بشير صحيح شد دكو ربول لي إر فايداو هوية أسر هوية آر أمرا شندور تك شندور تك شندور تك شندور تك جابو भालो तो क्या आरो उत्तम जटा हो बे शेदी के अमरा उग्रशर हो बो जब मन हैयुल आयुम इटा क्या आरेक्टर हाँ आर काफ इटा क्या आरेक्टर शुद्ध कर बन हैयुल आयुम इटा आर मिंग कुल्ले जंबिन बोले चन मिंग कुल्ले जंबिन जम जाल दी इटा तो आरबी ते चाट्टा पाँच टा उक्कोर अच्छे बंगला अमरा एक टा के पाँच टा शिटा हलो कि अभी अपने दर के एक तो जाना नहीं जुन्ना बोलची तज्जुबी दर क्लास जो दियो ना किंतु अपने दर के बोलची प्रथम हलो जीम प्रथम हलो जीम एरपरे हलो दाल अरेक्टे हलो जा अरेक्टे हलो वा अरेक्टे हलो वाद जीम दाल जा वा आर दाल वाद ये पांच टा उक्कर के बर्गे जो दिया लिखा हुआ है, मतलब जो जिमेरु चरण ने मुझे अमरा करे फिली, एकोन बंगले की भी ठीक हो गई, पाँच टा उक्कर संपूर्ण भिन्न पाँच टा पद्धति दे उच्चारित हो गए, भिन्न भावे पाँच टा उक्कर उच्चारित हो गए, पाँच भिन्न तरीका उच्चारित हो गए, दुई टा समान नहीं, तो पाँच के एक बनिए जब मन मनोकरण आजाद शब्दों इटके बोले आजाद तो अमरा बोली जब मन वामिन इटके शब्दों इटके बोले जामिन जामिने मुक्ति पे चनों मुके तो इटा वाद दिया वामिन तो जायो जामिने मुक्ति पे वाई शब्दों ठीक है जिधर जहाँ तो बंगला उच्चारण कर ची इटके ठीक है चें किंतु कुरान शरीफ़ के मध्य ऐसे एक विभिन्न बाबे अमरा मिंग कुल्ले जंबिन हम देखा जाए मिंग कुल्ले जंबिन उठे वो बंगला देखे उच्चारण बा इंग्लिश देखे उच्चारण नेर कारण है मुन्टा होते हैं आरे एक टू प्रैक्टिस कर ले स्वेच्छा दिवार पढ़ लेंगे आरे पांच तो विशेष बाबे अपना रे प्रैक्टिस करो मैंने पांच गुलर मुझे दे डिफरेंस रहे चे अल्लाह ताला ऐसा वाब जो आप चश्मा पढ़ो जो दी शुद्ध होए ना चश्मा कंटिन्यू आचे आर कोष्ठ को करे जो दी शुद्ध करार चश्मा करे ना वर्ष शुद्ध होच्चे ना डबल स्वाप भावे जैसे कर ला हम रा कोलार से हमारे साथे कोला दिखे चले जाई कोलार सलाम अलैकुम हेलो कोलार सलाम अलैकुम हेलो सलाम अलैकुम वालेकुम जो अमर मंटा को खराब है, हमारा अम्मा को बहुत सुस्त है, अपना रास्ता दुआ कर बनी प्लीज मुफ्ती साहब को कोई बनी दुआ करता है। अल्लाह ताला अपना परेशानी दूर करिया दुक्का, अल्लाह ताला मंटा रे संतोष करिया दुक्का, अपना मरे शिफाय काम बिलान जिला दान कर कर अल्लाह अल्लाहुअकबर अल्� ताँ जो दे अपना ख़ासे ताक़ुन तो इले अपने प्रत्येक मरत्तो क्रोगी जरा होए तादेर शामने जवार पोर एक टा दुआ होलो सात बार प्रत्येक रोगीर शामने एक टा दुआ पढ़ले अल्लाह ताला शिफा दान करें जो दे मृत्तु छाड़ा प्रत्येक रोगीर शिफा हदीसेर मुद्दे बोला होए च मृत्तु जो दे बदारी तो होए ताहोले तो आठ 
কিন্তু মৃত্যু ছাড়া প্রত্যেক রোগের জন্য উপকারী রোগীর কাছে যাবেন তিনবার দরুদ শরীফ পড়বেন শুরুতে এটা উত্তম পন্থা বলা হয়েছে একবার দরুদ শরীফ পড়ে নেবেন শুরুতে এবং শেষে এক একবার দরুদ শরীফ পড়ে নেবেন পারলে তিনবার পড়লে তো আরও ভালো আর সাতবার এই দোয়া পড়বেন আসিন পুরুষ হলে আইয়াসফিয়া কা হবে আর মহিলা হলে আইয়াসফিয়া কি হবে ওয়াকফ করে নিলে দোনোটাতেই তো কাফ কাফের মোর সুকুন এবং জজম চলে আসবে ওয়াকফের কারণে তো আইয়াসফিয়াক বলে ফেলবেন পুরুষ হলে আইয়াসফিয়া কা হবে আইয়াস মহিলা হলে আইয়াসফিয়া কি হবে আর ওয়াকফের অবস্থায় আইয়াসফিয়াক হবে দোনো অবস্থাতে তো দোয়াটা হলো আস আলুল্লাহাল আজিম রব আল আরশিল আজিম আইয়াসফিয়াক আমিন সাতবার পড়া হবে প্রত্যেকবার পড়ার পর রোগীও আমিন বলবেন যদি পারেন আর অন্যান্য উপস্থিত যারা আছেন সবাই আমিন আমিন বলবেন যতবার দেখা সাতবার এইভাবে পড়বেন প্রত্যেকবার পড়ার পর আমিন সবাই বলবেন আল্লাহ তালা যেন এর উত্তম বদলা যেন দান করেন মানে এই দোয়ার প্রভাব যেন সৃষ্টি করে দেন এবং শিফা যেন নসিব করেন বেশি চিন্তা করবেন না মায়ের কথা উল্লেখ করে দোয়া করবেন কিছু সদকা খেরাত করবেন আল্লাহ তালা এই সদকা খেরাতের বরকতে যদি ওনার হায়াত থাকে ইনশাআল্লাহ অনেক আল্লাহ তালা সুস্থ করে দেবেন হায়াত যদি লিখিত ভাবে শেষ হয়ে যায় যদি লেখা থাকে যে এটা শেষ হয়ে যাবে তখন করার কিছু নেই আমরা দোয়া করব অবশ্যই এর অন্যভাবে আল্লাহ তালা এর উপকার আমাদেরকে এবং ওনাকে দেবেন ইনশাআল্লাহ আর ওই যে সুবান আল্লাহ একটা শব্দ আগের শব্দের মধ্যে রয়ে গেছে ওনাকে সুবান আল্লাহ বলেন না সুবহান আল্লাহ আমি <laughs> আমি সিদ্ধা দিয়ে আল্লাহ নয় যে আমি আল্লাহ নামাজের মধ্যে যে ওয়াজিব গুলা ছুটে যায় যার কারণে সৈদ্দা সহদার এটা যায় রিকোভারি হয়ে যায় দেখেন ওয়াজিব ছোটে দুই অবস্থাতে একটা হলো ইচ্ছাকৃত একটা হলো অনিচ্ছাকৃত ফার্জ যদি ইচ্ছাকৃত কেউ ছাড়েন তবু নামাজ রিপিট করতে হবে অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি ফার্জ বা রোখন ছুটে যায় নামাজ রিপিট করতে হবে ওয়াজিব যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ ছাড়েন তাহলে নামাজ রিপিট করতে হবে সিজদা সহ দ্বারা রিকভারি হবে না ফার্জ ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ছেড়ে দিলে দোনো অবস্থাতে নামাজ রিপিট করতে হবে নামাজ ফাঁসিত হয়ে যায় আর ওয়াজিব যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ছাড়েন নামাজ রিপিট করতে হবে ওয়াজিব যদি অনিচ্ছায় ছেড়ে দেন ভুল ক্রমে ছেড়ে দেন তবেই কেবল এই ওয়াজিবের রিকভারি সজদায় সহর মাধ্যমে করতে হয় আর এর দ্বারা নামাজ কমপ্লিট করতে হয় নামাজ হয়ে যাবে নামাজ ভেঙ্গে আবার পড়া এটা ঠিক হবে না তখন সজদায় সহর পথ অবলম্বন করতে হবে আমাদেরকে তো এই একটা মশালা জানার এছাড়া কোনো রুকুন আগে পিছনে যদি হয়ে যায় আগে পিছনে হয়ে যায় কোনো রুকুন যদি মনে করেন একটা সজদা পরে আপনি দিলেন টাইম মতো দিলেন না আপনি বলে গেলেন পরের রাখাতে গিয়ে এসে আপনি তিন সিজদা দিলেন আগের রাখাতের একটা বলে গিয়েছিলেন এই কারণে এই ধরনের যদি কোনো কিছু হয় অথবা কোনো রুখুন আদায় যদি তিন তসবিহ পরিমাণ বিলম্ব তাহলে সিজদায় সহ আজিব হবে যেমন সুরাফ আতেহা কেউ ডবল পড়লেন এখন রুখুতে যেতে তিন তসবিহ পরিমাণ লেট হয়ে গেল তো একটা রুখুন আদায় তিন তসবিহ পরিমাণ ডিলে হলো আমার একটা ভুলের কারণে তো সুরে ফাতে হ্যাঁ আমি ডবল পড়েছি হয়তো পড়ার পর খেয়াল হয়েছে আমি মনে হয় ভানাকেই খালি পড়েছি এখনও মনে হয় সুরে ফাতে হ্যাঁ পড়িনি তো এখন সুরে ফাতে হ্যাঁ আবার পড়লাম তো অথবা তাহিয়াত কেউ ডবল পড়লো সালাম ফেরানো একটা রুকুন 
এই সালাম ফেরানোর মধ্যে তিন তাসমি পরিমাণ ডিলে হলো এই কারণে এর কারণে সুজদা সহ আজিব হয়ে যাবে তো কোনো রুকুন আদায়ে ইতস্ততার কারণে যদি তিন তাসমি পরিমাণ দেরি হয় বিলম্ব হয় তাহলেও সুজদা সহ আজিব হয়ে যায় আর এইগুলো ভুলের ব্যবস্থাও আল্লাহ তালা করেছেন সুজদা সহ শয়তান মানুষকে ভুলায় এই ভুলটা মানুষ শয়তান মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে আর সেজদা যখন এক্সট্রা দেওয়া হয় তখন তার মনটা খুব কষ্ট পায় যে আমি ভুল করালাম এখন তো দেখা যায় আরও দুইটা সেজদা সে এক্সট্রা দিল আল্লাহকে এর দ্বারা তো সে আল্লাহর আর একটু নৈকট্য অর্জন করলো তো তার মন কষ্ট হয় আর এর দ্বারা সে আস্তে আস্তে এটা বাদ দেয় যে আমি এখন ওই ভুল করাইয়া লাভ তো করিনি বরং উল্টো আরও নোকসান করিয়েছি তো এটা একটা প্রতিবাদ তার তো এর দ্বারা সে বেতা পায় এর মাধ্যমে ইনশাল্লাহ তালা আস্তে আস্তে শেতানের বস্তুটা আরও কমে যায় আশা করি আমাদের যে নমাজগুলো এগুলো যে ওয়াজিব ফর সুন্না মুস্তাহাব এগুলো যদি আমরা একটু খেয়াল করে জানা কারণ নামাজ তো ঘরের মধ্যে আমরা তো একটা কৌতূহল সৃষ্টি করি মাসআলা মাসাইল শেখার প্রতি কিন্তু ওজুর মধ্যে ফার্জ কয়টা ওজুর মধ্যে সন্নাত কয়টা কত কারণে ওজু ভাঙ্গে নামাজের মধ্যে ফার্জ কয়টা ইনসাইড অফ নামাজ আউটসাইড অফ নামাজ কতটা নামাজের মধ্যে ফার্জ ধরেন চোদ্দোটা আছে কিন্তু আউটসাইড ষাটটা ইনসাইড হ্যাঁ আউটসাইড ছয়টা ইনসাইড ষাটটা তো ফার্জ রয়েছে এছাড়া নামাজের মধ্যে ওয়াজিব চোদ্দোটা রয়েছে তো এইগুলো আমাদেরকে জানতে হবে বাংলা ভাষায় আদ ইয়া মসনুনা নামক একটা কিতাব আছে ছোট মোটো ছোট্ট নাদিয়তুল কোরআন থেকে প্রকাশিত হয়েছে বিশেষ ভালো হবে বেহস্তি জেওয়ারের বাংলা অনুবাদ পড়া আর এই দেশে তালিমুল হক প্রত্যেক জায়গায় থাকা উচিত আশা করি নমাজের নিয়ম কানুন এগুলা একটু ভালো হয়ে যান ভালো কিতাবাদি পড়বেন এবং এগুলো বাচ্চাদেরকে শেখাবেন একদিন পরীক্ষা নেবেন যে ওজুর মধ্যে কয়টা ফর্জ ছোট বাচ্চারা যদি বলতে পারে ওজুর মধ্যে সুন্নাত কয়টা নামাজের ভেতরে যে প্রায় তেপ্পান্ন আর চুয়ান্নটি সুন্নাত রয়েছে নুরুল ইজাহের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে এগুলোর উপর কি আমাদের আমল হচ্ছে না হচ্ছে না এগুলো একটু পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন আছে জাজাকাল্লাহ আমাদের সাথে কলার আছেন আমরা কলার নিয়ে নেই কলার সালাম আলাইকুম সম্পর্কে স্বামী শ্বশুর বাড়িতে যা শ্বশুর বাড়িতে বা স্ত্রী যখন তার স্বামীর বাড়িতে থাকে যায় খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন কিন্তু আসল মাসআলা বুঝে নিলে হয় অতীতে যদি কোনোটা আমার বাড়ি থাকে আর এখন যদি এটা আমার বাড়ি বলে আমি এটাকে গণ্য করি না এটা আমার বাড়ি বলে আমি গণ্য করি না তাহলে এটা এখন আর আমার বাড়ি নয় এজন্য বাপের বাড়িতে মহিলারা যদি যায় নিজের বাপ বাড়িতে তো নিজের বাপের বাড়িতে যদি যায় মহিলারা তো সেটা আর তার নিজের বাড়ি এখন নেই এটা আর এখন বলে না যে এটা আমার বাড়ি স্বামীর বাড়িকে বলে মহিলারা মহিলাদের কথা আমি বলছি তো মহিলারা নিজের বাপের বাড়িতে যখন যায় তখন আর এটা বলে না এটা আমার বাড়ি আইনত তো এটা নিজের বাড়ি আর থাকে না নিজের বাড়ি এখন হয়ে যায় নিজের স্বামীর বাড়ি যেটা সেটা তো সাধারণত এটা হয় কোথাও যদি এর ব্যতিক্রম হয়ে থাকে যে ওই বাড়িতে একটা গড় নিজে বানিয়ে ফেলেছেন বা ওই বাড়িকে নিজের বাড়ি বানিয়ে ফেলেছেন এবং এটা গণনা করেন যে এটা এখন আমার বাড়ি তবেই কেবল বাপের বাড়িতে গেলে মেয়েরা মুসাফির হবে না কিন্তু বাপের বাড়িতে সাধারণত মেয়েরা গেলে মুসাফির হয়ে যাবে যদি অন্যান্য বিধান পাওয়া যায় অর্থাৎ আটচল্লিশ মাইল দূর যদি কেউ যায় বাংলাদেশ এখান থেকে এখানে বাসা বাংলাদেশে গেছেন বাংলাদেশে গেলে এখন মহিলা যদি তার বাপের বাড়িতে যায় তাহলে সাধারণত এটা এখন আর নিজের বাড়ি নয় সুতরাং সেখানে গেলে সে মুসাফির হয়ে যাবে হ্যাঁ একই গ্রামে যদি নিজের স্বামীর বাড়িও হয় 
তাহলে স্বামীর বাড়ি হওয়ার কারণে নিজের বাড়ির গ্রাম হওয়ার কারণে তখন মকিম হবে সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু একই গ্রামে যদি স্বামীর বাড়িও হয় না তাহলে নিজের বাড়িতে গেলে মুসাফির হবে যদি আটচল্লিশ মাইল দূর কেউ যায় আটচল্লিশ মাইল দূরে কেউ রওনা করে আটচল্লিশ মাইল দূরে যাওয়ার জন্য কেউ নিয়ত করে সফর আরম্ভ করে দে রাস্তায় সে মুসাফির হবে শহরের বাসিন্দা হলে শহর ক্রস করার পর ছোট্ট শহর হলে ছোট্ট শহরের গ্রামের বাসিন্দা হলে গ্রাম ছাড়ার পর তো এখন নিজের বাড়ি যদি যেটা গণনা করা হয় তো এইভাবে স্বামী যদি নিজের শ্বশুর বাড়িতে যায় পুরুষ তাহলে সে মুসাফির হবেরি ভাই আপনার উত্তর পেয়ে গেছেন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আজকের মতো আমাদের অনুষ্ঠানের সময় শেষ হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আবারও আপনাদের সম্মুখে মুমিনের জীবন অনুষ্ঠানে হাজির হব ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ও বরকাত